Saluti a tutti. In questo video tratteremo delle eh, reazioni che ci sono state al video precedente. Questo diciamo che sarà l'ultimo video dedicato a questo rapporto diretto tra, tra il canale e i suoi ascoltatori. Dal prossimo video inizieremo a trattare quel, quell'iter che eh, Lotti eh, seguì per arrivare da personaggio solo amico di Pacciani fino a quello che poi sappiamo che fu il perno del, de, del processo ai compagni di merende. Cominciamo a vedere naturalmente le reazioni di Michael Chivers no? che sembra essere il più agguerrito tra, tra, i, tra, diciamo, tra gli scettici che non approvano l'ipotesi Lotti. Ecco devo dire che io sto registrando questo video il 24 di dicembre, questo video dovrebbe andare in onda il 2 di, eh, di, di gennaio per cui è possibile che in questo lasso di tempo ci sia qualche altro tipo di reazione, per esempio quella di Omar Qatar, che io ho richiesto e che per il momento non ho visto. Potrebbe essere che esce un suo articolo e a quel punto, eh, se uscirà, è chiaro che dovrò rispondergli, se è il caso, in un video successivo. Però sarà una piccola parte, perché questi video interi dedicati alle reazioni degli spettatori eh, o dei mostrologi non ho intenzione di farne altri così, così specifici. Ma allora andiamo alle reazioni eh, di, di Michael Chivers. E partiamo da un, un fatto eh, importante che è la sparatoria eh, di Lotti a Giovoli. Ecco, questa, questa storia di, di Lotti che si autoaccusò di aver sparato a Giovoli eh, sembra essere eh, l'elemento, ma non solo per lui, poi vedremo anche per, per un altro, sembra essere un elemento che eh, dà adito a molte perplessità sul fatto che eh, Lotti, eh, assassino unico che cercava di difendersi, è eh, eh, proprio lui va ad, ad autoaccusarsi di qualcosa della quale nessuno lo abbia accusato e eh, eh, questa è una cosa un po' strana ma infatti così si legge su un intervento di Michael Chivers sotto il video eh, della volta scorsa ed è singolare anche il principio che porti a base della tua tesi l'ottimente per difendersi per alleggerire la sua posizione in sostanza per non prenderti sette ergastoli di mostro, da, da mostro unico punta a prenderne uno e per questo si annette la responsabilità di aver sparato a Giovoli, che già potrebbe valere di per sé un ergastolo. Ho letto certamente le ragioni che adduci nel tuo libro per questo grandioso paradosso di Giovoli, perché lui già aveva fatto questo appunto, gli ho detto ma nel mio libro c'è scritto quella che secondo me è la ragione, no. Ma sono ragioni arbitrarie e confuse, lui dice, le tue ragioni sono arbitrarie e confuse, ai limiti dell'assurdo addirittura. Virgolettato, messo di fronte a sospetti che avrebbero potuto portare fin troppo lontano, li aveva stoppati pagando Dazio. Questa è la mia spiegazione. No? Il Dazio sarebbe appunto che per evitare sette ergastoli se ne eh, prenota uno subito inventando su un atto mai compiuto. Allora, allora mettiamoci, cerchiamo di ricostruire un po' la situazione nella quale si trovava Lotti quando fece questa ammissione. Ricordo che siamo, mi sembra, a novembre, verso metà novembre del 96, e l'ammissione di Lotti, la prima ammissione, la troviamo nella sua lettera spontanea, dove disse che gli, Pacciani gli aveva messo in mano la pistola e lui aveva sparato. E vediamo un po' quella situazione. E io ho già detto che in quei giorni doveva essere pronta, perché poi il deposito ufficiale fu di qualche giorno dopo, doveva essere pronta la perizia, così la consulenza tecnica, Fornari Lagazzi, nella quale i consulenti esprimevano il loro parere su Lotti. Ecco, ora, in quel momento, eh, il parere dei consulenti era questo. Dobbiamo mettere in luce come si sia ricavata la netta impressione che egli sia in grado di dare molte più risposte ed informazioni di quanto finora fornite, ma che giochi con astuzia nel centellinare il suo dire. Infatti non dice più di tanto e al contempo gode di tutti i vantaggi di una persona inserita in un programma di protezione, di cui il ferreo, impenetrabile, non scalfibile suo atteggiamento di chiusura e di rifiuto ad andare oltre. Eh, allora... Gli inquirenti si trovarono di fronte a questo giudizio di Fornari e Lagazzi. No, Lotti nasconde qualcosa. Praticamente 
avevano scritto che Lotti stava nascondendo qualcosa. Questi chiamarono Lotti a Firenze, dove ce lo tennero una settimana. Fire Lotti era ad Arezzo, eh, lui viveva lì in una dependanza, credo, della questura di Arezzo come testimone protetto, come pentito. Normalmente, penso, o veniva interrogato là, oppure se veniva interrogato a Firenze, l'andavano a prendere la mattina, la sera lo riportavano lì. Invece no, lo portarono a Firenze per una settimana e non c'è ragione, io ho mostrato anche nei miei, nei miei articoli, nel libro, che c'era un, un verbale, una, un, una, una comunicazione eh, del PM dove non si specificava bene per quale motivo Lotti veniva portato a Firenze addirittura per una settimana. E, e Infatti non si capisce perché, eh, il motivo è quello che in quella settimana volevano cercare di capire che cosa Lotti poteva ancora dire che non aveva detto, mh, seguendo le, 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 quello che avevano sostenuto Fornari e Lagazzi. Ecco, ora mettiamoci in questa ipotesi, vediamo quanto assurdo, come dice Michael Civers, sarebbe il comportamento di Lotti in quella situazione. Eh, mettiamo, siamo qua, eh, ci sono, non so io, il PM, il, le, le, altre persone, che mettono sulla, sulla scrivania eh, questa perizia Fornari Lagazzi e dicono Lotti, ma lei ci sta nascondendo qualcosa. Eh, eh, I consulenti ce lo dicono, lei ci sta nascondendo qualcosa. Che cosa ci sta nascondendo? E allora mettiamoci nelle, nei panni di Lotti. Ecco, Lotti, se naturalmente nei panni di Lotti, nell'ottica nell di Lotti eh, assassino unico, di Lotti mostro di Firenze, perché è questo che eh, si sta criticando, è questo che Michael Cive sta criticando, sta criticando la mia ipotesi che quella reazione di Lotti fosse inserita nell'ambito di, eh, de, di una sua figura di, di, most, di, most, di, di mostro di Firenze. E Lotti in quella situazione lì, eh, cosa poteva dire? Poteva dire sì, eh, sono io il mostro di Firenze, vi sto nascondendo che sono il mostro di Firenze? Lui, come tutte le volte, come sempre, come in, eh, in ogni suo comportamento, cercò di, eh, di dare il minimo, il, quel minimo che potesse soddisfare le aspettative dei suoi interlocutori. Loro volevano che lui dicesse qualcosa che non aveva ancora detto, qualcosa naturalmente che avrebbe... Eh, che lo avrebbe messo, messo diciamo, in, che lui non, non aveva detto perché non gli conveniva dirlo, cioè non poteva dire sì, eh, sono andato a, a Scopeti a fare un giro, no? cioè doveva dire qualcosa naturalmente che eh, era giustificato il fatto che non l'avesse ancora detto. Tra l'altro, insieme a quello, disse quello che effettivamente, secondo me, gli inquirenti volevano sentirsi dire, eh, perché lì nacque anche eh, le, le, la figura del dottore, cioè in quella occasione Lotti raccontò anche del dottore, però è evidente che quella questione del dottore che andava da Pacciani a comprare i feticci non era giustificabile come qualcosa che Lotti avrebbe voluto nascondere, perché a lui non portava niente, cioè a lui non era eh, toccato da questo, da questo fatto, cioè non avrebbe avuto motivo di nasconderlo per, eh, per, per paura di, di, di qualcosa che riguardava se stesso, cioè aveva bisogno di, secondo me, di mettere sul piatto qualcosa che aveva avuto motivo di nascondere e lui disse quello, ma attenzione, non è che disse ho ucciso i ragazzi, perché come sempre Lotti cercava sempre di dare qualcosa ma di dare il minimo, cioè il minimo indispensabile, eh, vediamo cosa disse, se noi andiamo a leggere il verbale del 16 novembre, che è il giorno dopo la consegna della lettera spontanea, che poi io quella lettera spontanea, tanto spontanea non la vedo, ma insomma, io il Butini devo averlo eh, conosciuto verso l'82-83, eh, sappiamo che il Butini sarebbe la sua giustificazione, il rapporto che lui ebbe, ebbe col Butini, che eh, Pacciani e Vanni lo videro, la sua giustificazione per essere eh, andato con loro a, a fare questi delitti. No? Mi hanno visto che ero andato con, con quell'uomo lì, mi dissero che dovevo andare con loro, altrimenti avrebbero parlato in giro. Dissero, ti abbiamo visto così e così, e allora a quel punto lì dovete andare. Mi dissero per la strada che si doveva andare a Giogoli. Ecco, comunque, eh, Lotti cosa fa? Lotti comincia a dire, eh, io qualcosa ho fatto, però avevo i miei motivi, e eh, qui bisogna essere nei, nei suoi panni, in quello che sarebbe la sua strategia difensiva, che eh, dicono Fornari e Lagazzi, era la strategia difensiva di una persona ignorante. 
cioè di una persona che non aveva certamente un avvocato, insomma una persona che si arrangiava. E lui pensò di trovare questa giustificazione nel fatto che lo avrebbero costretto con questo ricatto. E io non so se lui in quel, nella sua mente avesse pensato ma questa giustificazione mi servirà per risparmiarmi qualche anno di carcere, ma insomma mi sembra che da una persona di quel livello intellettu intellettivo non è che ci si potesse aspettare molto di più, no? Comunque la cosa più importante è questa. <coughs> Loro scesero per primi, andarono verso il furgone, poi chiamarono me, vidi che Pietro tirava fuori una pistola, mi dette la pistola in mano e mi disse di sparare. Vidi che dentro c'erano due persone, ma io sparai verso il vetro, non so se li colpì o no. E, e qui si comincia già a vedere che lui raccontò sì di aver sparato, ma di aver sparato così, cioè non verso di loro. Cioè questa sua strategia di cioè, io vi do qualcosa, ma vi do il minimo che... Vi, che, che che vi può bastare perché crediate al fatto che io l'avevo nascosto, insomma, nella sua mente. Eh, io penso che possa aver fatto questo ragionamento qui. Non so se li colpì o no, ricordo due o tre colpi, ma ero come imbambolato. Poi Pietro prese la pistola di mano mia e io rimasi bloccato lì. Eh, insomma, cioè Lotti raccontò sì di aver sparato a giovani, ma non di aver sparato addosso ai ragazzi. Raccontò una verità che cercò di essere il meno nociva possibile per se stesso. E eh, questo, dove sta l'assurdo in questo comportamento? Cioè, cosa doveva fare Lotti di fronte a degli inquirenti, non so se saranno stati il PM, Giuttari, ci sarà stato qualcun altro, che erano lì? Lotti era solo, cioè non aveva nessuno con il quale confidarsi, al quale chiedere consiglio. Cioè, al suo avvocato lui non, non aveva detto naturalmente, sempre nella mia ottica di Lotti Morso di Firenze, perché ripeto, è quella che stiamo criticando, lui non aveva certamente detto che era il mostro, lui aveva detto che era quello che aveva detto agli inquirenti e il suo, il suo avvocato è, 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 è su quella linea che cercava di difenderlo, cercava di fargli prendere il meno possibile di, eh, di anni di carcere nell'ambito di, eh, di, di quello scenario in cui lui era un complice di Pacciani. Ma andiamo a vedere ancora quello che Lotti disse in dibattimento, quando poi ci sarebbe stato il processo, in uno scambio con Filastò. Filastò, ha sparato contro il parabrezza o contro il vetro opaco? Contro il vetro opaco. Allora, ho preso lo sportello e il vetro, un lo so di preciso, cioè la paura di avere la pistola in mano, non sono sicuro se l'ho preso o no. Ma i ragazzi li ha presi? E come fa, fa a saperlo? Ve lo dico io, li ha presi, perché di nove colpi, e qui Filastro si sbaglia perché i colpi furono sette, non ce n'è uno che non è andato a segno contro quei poveri ragazzi. Lo sa lei questo? Come dire, lei dice che ha sparato così, no? non contro i ragazzi, eh, però i ragazzi sono stati uccisi con nove colpi precisi, che poi sarebbero sette. Eh, ma Lotti dice, eh, ma c'è stato quell'altro che gli ha sparato di là. Cioè Lotti non è che sia così tanto scemo, dice, eh, è stato Pacciani che li ha colpiti, mica io, io ho sparato così. Eh... Allora, ripeto, sta ammettendo di aver sparato, ma non sta ammettendo di aver ucciso. La cosa è un pochino diversa. Lei ha sparato contro ragazzi, sì o no, dice Filastò. Contro il furgone, ho detto io, però uno so se li ho presi. Eh, insomma, ma io quello che poi chiedo no, a chi fa questi ragionamenti su, sul fatto che Lotti si sia autoaccusata a Giugoli, ma se la spiegazione non è quella che do io, cioè che lui ha pagato Dazio di fronte a, alle contestazioni de, degli inquirenti che lui nascondeva qualcosa. Eh, qual è la, la ragione per la quale lui ha confessato questo, questo fatto grave? Perché è il più grave tra tutti quelli che lui ha confessato ne, ne, in tutta la vicenda, no? quello di aver, di aver sparato, negli altri casi non aveva mai sparato. Per cui faccio la domanda, eh, vediamo la risposta di Michael Chivers. La prima spiegazione alternativa che mi viene in mente è che Lotti fosse un povero imbecille, ma mi rendo conto che questo non è una categoria di giudizio utilizzabile. Eh, insomma, dice Michael Chivers, eh, io non posso dire che Lotti era imbecille perché tu mi hai dimostrato, sempre che lui abbia, sia d'accordo con la mia dimostrazione, che Lotti non è un imbecille. Però credo che sia ancora meno utilizzabile la tua quando sostieni che Lotti si accusa di aver sparato a giocoli e cerca di minimizzarne le conseguenze utilizzando le conclusioni delle periti sulle sue tendenze omosessuali. E vabbè, io l'ho già detto questo, no? questa sua giustificazione 
È, è, è una giustificazione ingenua, evidentemente, no? Ma è, quale altra giustificazione poteva trovare per aver eh, sparato, per, do, per questa confessione che lui aveva fatto? Cioè lui aveva fatto questa confessione, ho sparato anch'io, non ho sparato però addosso ai ragazzi, ho sparato perché me l'ha imposto Pacciani, perché altrimenti avrebbe raccontato questa cosa qua. E questa, questa, cioè, lui cercava di arrangiarsi con quello che aveva sotto mano. Quale altra giustificazione? Lo chiede a Michael Civer. Cosa poteva trovare Lotti, nel, sempre nell'ottica di Lotti Mostro di Firenze? Attenzione, eh? lo scenario è quello. Cosa poteva trovare una di giustificazione differente da quella? Ora, davvero ti sembra un ragionamento apprezzabile invocare l'attenuante di essere stato sodomizzato da Pacciani ed essere per questo sotto ricatto? Quando era perfettamente in grado di negare tutto e una volta indagato da autore di 14 delitti, come tu lo definisci, avvalersi della facoltà di non rispondere, ribaltando sull'accusa l'onere di provare qualcosa che nessuno al mondo, tranne Lotti, sarebbe stato in grado di provare. E beh, allora, cosa fa Michael Civers? Dice, caro Lotti, eh, hai scelto la strategia sbagliata, perché se eri anche l'assassino, no? se eri il mostro di Firenze, eh, potevi dire, io non ho fatto niente, nessuno ti poteva accusare e a quel punto ti avvalevi della facoltà di non rispondere e nessuno ti avrebbe potuto eh, condannare. Eh però, caro Michael Cides, ti dimentichi Pucci. Pucci era il tallone d'Achille di Lotti. Eh, allora, Pucci raccontò di essere stato sulla piazzola di Scopeti con Lotti e di aver visto eccetera eccetera, è chiaro, era una balla quella, no? Però su quella piazzola con Lotti Sappiamo che Pucci c'era stato, se non altro c'era stato il pomeriggio, per quei due personaggi che erano sotto con la macchina rossa e compagnia bella, no? Un'altra cosa molto grave che raccontò Lotti, eh, che raccontò Pucci, è che era stato a Vicchio a vedere la panda assieme a Lotti. E eh, questo è ancora più grave, no? Ma raccontò anche che Lotti gli aveva detto che sia a Giocoli che a Baccaiano aveva, era andato a, eh, a fare i delitti insieme a Vanni e Pacciani. Eh, ora, quello che risulta da verbali, che poi sono queste cose qua, no? mm, bisogna prenderlo con le molle, no? perché già questi verbali sono una, una pallida eh, rappresentazione di quello che è stato detto, fu detto in quelle stanze dove c'era il... il il testimone da una parte e c'erano gli inquirenti dall'altra, poi si fa il verbale e sul verbale si scrivono un po' di cose, ma eh, non è soltanto questo, c'è anche il fatto che eh, ci sono delle evidenze che dicono che i, eh, gli interrogatori di Pucci furono pilotati, cioè io l'ho scritto nel mio libro, invito tutti ancora una volta a leggere il mio libro, dove è spiegato con precisione, almeno con, 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 in modo approfondito per come sono riuscito a farlo io, questo comportamento di Lotti e Pucci nell'interazione con gli inquirenti. Ecco, quegli interrogatori furono un po' pilotati, no? però quello che c'è da dire è che Pucci era il tallone d'Achille di Lotti, cioè Pucci sapeva che Lotti era il mostro. Ora mettiamoci in questa condizione, Lotti dice No, a questo punto io non parlo più, eh, non dico niente, non ho fatto niente, eh, dice Marco Cile, se nessuno l'ha visto, eh, eh, si avvale della facoltà di non rispondere e eh, sarà, saranno costretti a assolverlo. Eh, cosa fa avrebbero fatto gli inquirenti? Sarebbero rimasti lì con il cerino in mano? Cioè Pucci è, 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 lo, hanno, lo hanno preso, lo hanno tenuto eh, buono come testimone, ma a quel punto lì, se come testimone come testimone di puntello alle dichiarazioni di Lotti. Ma se le dichiarazioni di Lotti a questo punto qui cadevano, eh, a, quel, a questo punto qui andavano a prendere Pucci per il bavero e gli dicevano «Caro Pucci, vieni un po' qua, raccontaci bene quello che è successo, perché Lotti dice che non ha fatto niente e tu invece dici che ha fatto qualcosa». Ora, se è vero quello che penso io, che, che Pucci era andato con Lotti in perlustrazione a Vicchio a vedere la panda dei ragazzi, se è vero che Lotti si era vantato con Pucci di sapere qualcosa, poi vabbè è venuto fuori che erano Vanni e Pacciani, ma questo l'ho detto, poi in questi verbali, in, questa, in, questo, in quello che è venuto fuori, bisogna vedere le interazioni con gli inquirenti. In ogni caso, se Pucci sapeva davvero qualcosa di Lotti, e a quel punto la, la, a, a tenersi a, a, a esercitare la facoltà di non rispondere di Lotti e, e sarebbe servita a poco. C'era il testimone Pucci che poteva essere usato contro Lotti. Cioè Lotti 
Non era così cretino da non capire questo, no? ma infatti, quando ci fu l'interrogatorio di Pucci, che Pucci era in difficoltà, un interrogatorio assolutamente scandaloso, fu l'unica volta in cui Lotti si alzò in piedi e intervenne. Cioè Lotti a processo, non è, non è che fece come Pacciani, no? che stupidamente dette continue armi in mano a, 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 ai suoi accusatori. Lotti stette tutto zitto, controllando la situazione, dice, guardando quello che dicevano, ascoltando quello che dicevano, per regolarsi di conseguenza quando poi sarebbe toccato a lui. Fece la stessa cosa con Pucci e quando vide che Pucci era in difficoltà si alzò in piedi e disse no, glielo ho dette io quelle cose a Pucci, glielo ho dette io. Allora a questo punto interviene il lotto per fare una dichiarazione spontanea, mi raccomando mi dica sì, devo dire... che riguarda questo processo qui. No, vediamo se le ho dette io, è eh, Fernando. Come? Me l'ha detto tutte lui e te. No, 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 aspetta, aspetta, no, lei non parli più. Eh. Lei si mette a sedere e parli al microfono e mi dica cosa vuol, vuol fare, vuol dire. Quelle cose sono successe, le ho, eh, ho dette io a Fernando. Per cui questo discorso che avrebbe potuto eh, avvalersi della facoltà di non rispondere rimanendo e, e a quel punto salvandosi non è assolutamente vero c'era Pucci qual è la mia, il mio, mio ragionamento la mia, la mia risposta al discorso di Michael Cives credo non esista alternativa a considerare Lotti un imbecille riguardo Giogoli se si vuole escludere la mia spiegazione e tu me lo confermi cioè non c'è sul fatto di, aver, di, aver, di essersi accusato a Giogoli se non si vuole accettare la mia spiegazione quella che ho detto di pagare Dazio è l'unica altra spiegazione che fosse un cretino. E perché autoaccusarsi? Qual è, quale poteva essere il motivo se non quello che ho detto io? Quell'altro, quello che era un, un perfetto imbecille. Ma vediamolo questo lotto imbecille. Proprio in quei giorni i fornali e i ragazzi scrivevano «Non ci siamo trovati davanti a un soggetto dipendente, passivo, facilmente spaventabile o suggestionabile, ma al contrario». Abbiamo incontrato un uomo determinato, sfuggente o francamente sleale quando gli era utile, del tutto privo di empatia e di rincrescimento ed attentamente impegnato nella gestione di una sua strategia difensiva. Eh, ora, questa perizia Fornari e Lagazzi sulla quale poi tornerò, io nel mio, nel mio libro ne ho parlato approfonditamente, ma chi non lo vuole leggere dovrà aspettare un video dove ne parlerò in modo diffuso, ma ci vorrà del tempo perché ci si dovrà arrivare lì. E ora pensare no, che Fornari e Lagazzi, che pure avevano, erano partiti dal presupposto che Lotti fosse uno dei compagni di merende e quando hanno, ricevettero l'incarico dal PM e eh, loro partirono, cioè le, diciamo che la condizione sine qua non era quella. Cioè Lotti è, è, è un, un, pentito che, un pentito, uno che ha partecipato ai delitti e loro partirono da quello. Ma come si può pensare che dipinsero un personaggio così astuto partendo da un imbecille? Cioè due persone, due luminari, erano due, soprattutto fornari ma anche ragazzi, era, era, era gente che, del mestiere. Ora pensare che o si fossero sbagliati addirittura prendendo un imbecille che, che inseguiva gli UFO per un astuto come descrissero oppure che l'avessero fatto con dolo ma con quale dolo? cioè qui bisogna pensare che al PM all'accusa non interessava un lotti furbo, sleale così come, scritto, come scrissero Fornari ragazzi all'accusa interessava un lotti succube di Pacciani questo era il personaggio che avrebbero, eh, avrebbe voluto vedere l'accusa un personaggio succube di Pacciani che a un certo momento aveva raccontato tutto. Quale fu la fortuna dell'accusa? Che la difesa non approfittò di quello che scrissero Fornari ragazzi. Cioè c'era il rischio che a quel punto dicesse ma Lotti è così, ma non è, sarà mica stato Lotti allora e Vanni e Pacciani non c'entrano niente, non fece questo, ma il rischio c'era. Comunque a questo ci arriveremo. Io scrivo ora che Fornari e ragazzi avessero preso un perfetto imbecile per un personaggio attentamente impegnato eccetera eccetera. D'altra parte, se Lotti non era un cretino, non era neppure una cima, e ritenerlo capace di formulare le considerazioni che hai fatto tu forse non era possibile. Cioè, a parte il tallone d'Achille di Pucci, però non si può nemmeno pensare che eh, Giancarlo Lotti, ripeto, che non aveva nessuno con cui, con cui scambiare le, le sue opinioni, eh, mh, preparare una sua strategia difensiva nell'ambito di una sua eh, situazione di, di colpevole. Eh, quello che lui aveva fatto con il suo avvocato era dirgli che sì, era colpevole, ma era colpevole 
di, di aver fiancheggiato Vanni e Pacciani, non di essere il mostro di Firenze. Per cui non è che lui da solo avesse, avesse potuto scegliere una strategia così come Michael Chivers descrive. E io chiedo, dopo un altro scambio, non ho capito però quale sarebbe la tua spiegazione del comportamento di Lotti, lo scemo del villaggio. La tesi su Lotti è tua, il libro l'ha scritto tu, sta a te spiegare tutte queste evidenti incongruenze. E io l'ho spiegate, eh, io l'ho spiegate, è questa. Non ti piace la spiegazione, va bene, però io l'ho spiegato. Secondo me fila perfettamente. Io sto ai fatti, Lotti è un incallito, sistematico bugiardo, è spregiudicato, è sleale, è un grandissimo infame che tira dentro un innocente, Vanni. Sono caratteristiche sufficienti per definirlo un uomo capace di tutto, ma più là non posso andare. Eh, cosa vuol dire? Più là non posso andare. Cioè, Lotti era tutto questo, lo so benissimo anch'io, però bisogna capire perché avrebbe fatto quella missione lì a Giogoli. Eh, se non è, se la, la spiegazione non è quella che ti ho dato io, e qual è la tua? Eh, cioè, secondo me... Eh, almeno un'ipotesi la, la devi fare, no? Cerca ma più là non posso andare perché cercare di entrare nella testa di un falso reo confesso è fatica sprecata. Beh, eh, sarà fatica sprecata forse in un ambito eh, giudiziario, io non lo so, di tribunale, ma da un punto di vista di ricostruzione storica no, per niente. Le persone non fanno le cose così a capocchia. Cosa vuol dire? Cioè, se uno è, è un pazzo, eh, allora eh, dice, vabbè, quello lì si comporta da pazzo, ma Lotti non era un pazzo. Se Lotti ha fatto qualcosa... Ci sarà stato un motivo. È lo stesso discorso di Stefano Mele, no? Cioè Stefano Mele, sì, eh, ne ha detto di, di qua e di là, però c'era un motivo per cui eh, una volta ne, ne, ne disse di qua e una volta ne disse di là. E io penso che per Lotti sia la stessa cosa, cioè il motivo va trovato. Io il mio l'ho detto, dimmi il tuo. Senza neanche stare ad elencare la miriade di falsi rei confessi che hanno segnato la storia giudiziaria non solo italiana. Lotti è senza dubbio uno di quelli, e qui è facile, no? dice, ce ne sono tanti come lui e lui è uno di quelli, eh? ah, dimmeli quelli che sono come lui. Vediamo in questo elenco che mi farai quali sono le analogie tra questi eh, falsi pentiti, rei con falsi rei confessi e Lotti. Vediamo, vediamo nel loro iter giudiziario e compagnia bella. Io... A me viene in mente uno che potresti dire, però altri hanno detto, che è Marino, quello di Sofri, no? Eh, Sofri. Adriano Sofri, se è innocente, eh, questo è, però è tutto da dimostrare, perché non è detto che sia innocente, uno può crederlo oppure no, eh, c'è Marino che si è autoaccusato accusando anche lui. Per esempio, in questo caso c'è da dire una cosa però, che Marino di carcere non se n'è mica fatto, si è fatto, mi sembra, un paio di mesi o tre, di eh, carcere preventivo e poi si è fatto tutto degli, gli arresti domiciliari eh, insomma una cosa un pochino diversa da, da quello che invece si prospettò a Lotti che eh, aveva davanti un quasi ergastolo eh, continuando ad autoaccusarsi e sarebbe stato innocente eh, si sarebbe autoaccusato essendo innocente ma a questo punto arriviamo eh, perché mh, qui sembra che Marco Cives non lo voglia dire ma poi alla fine anche lui dove arriva? Arriva la stessa eh, giustificazione di tanti cioè se, se eh, una giustificazione che diciamo così è un po' una via di mezzo tra Lotti scemo e Lotti non scemo no, Lotti era un po' scemo perché? Perché eh, cioè, diciamo che era un po' scemo e un po' affamato perché eh, inseguiva un piatto di minestra, questo è il discorso. E sentiamo. Purtroppo Segnini nel suo libro non approfondisce la situazione economica di Lotti nella seconda metà del 1995, ossia prima del suo pentimento. Dice, se non ricordo male, che vivacchiava tra lavori saltuari e l'alloggio nella comunità senza fornire altri dettagli. Eh, allora io ho fornito i dettagli che gli atti ci danno, cioè io so che Lotti faceva dei lavori saltuari che gli dava il prete nella sua comunità agricola, non so se poi ne facesse altri, ma non è stato fatto un, un controllo come è stato fatto per Pacciani di quanto ha lavorato, di quanto ha guadagnato e compagnia bella, no, questo non è stato fatto, io come faccio a inventarmelo? Cioè non ho i mezzi per andare a, sul posto a intervistare chi ancora è vivo per sapere che lavori faceva Lotti nel 95. Io sto, sto a quello che risulta dagli atti. Io sono di parere diverso, eh, però eh, di parere diverso, ma non perché hanno ha informazioni di, in, in più rispetto alle mie. E credo, credo, che Lotti fosse in condizioni assai più disperate. Per cui la prima domanda che si pone è, è questa. Meglio 4-5 anni vissuti da Barbone o 4-5 anni vissuti nella bambagia della protezione dello Stato? E qui Michael Cive si dimentica di aggiungere. 
seguiti da un quasi ergastolo, eh? perché poi in fondo a tutto questo, questo percorso no? dove Lotti sarebbe stato lì a mangiarsi la sua minestra, e eh, alla fine poi c'era il, il carcere. E questo se lo dimentica Manco Cive, se lo dimenticano tutti, se lo, dimentica anche Fila, se lo dimenticava anche Filastò nei, su nei suoi libri, no? quando dava le, le giustificazioni sul perché Lotti avesse confessato da innocente per mangiare un piatto di minestra. E nel mio libro, a pagina 349, c'è la mia spiegazione, c'è la mia descrizione della situazione economica di Lotti per quello che risulta dagli atti nel 1995. E a questo punto la leggo. A proposito delle condizioni economiche, è illuminante la testimonianza di Alessandra Bartalesi, la nipote di Mario Vanni, cui si è accennato. Ragazza giovane, intelligente e sensibile. Ecco qui io dico che in quell'estate 95 eh, Lotti e la Bartalesi ebbero questo rapporto di amicizia, Lotti voleva qualcosa di più. In ogni caso la Bartalesi ebbe occasione di conoscerlo piuttosto bene. Sentiamo cosa raccontò nel, nell'interrogatorio del 25 settembre 1996. Circa il fatto che Lotti dovesse guadagnare bene, mi è venuta in mente ora che una volta comprò diverse maglie al mercato di San Casciano. Ricordo che due erano per sé e due me le regalò. L'estate dell'anno scorso il Lotti è stato in ferie per tutto il mese di agosto, ma il denaro lo aveva lo stesso. Pensai che lo avesse messo da parte prima. Mi chiedevo come faceva ad avere tutti questi soldi, ma non gli chiesi niente perché era, ero solo un'amica. Come ho già detto, una volta l'ho visto prelevare denaro con una tessera bancomat alla cassa di risparmio di San Casciano e pensai che quella fosse la sua banca. Ricordo che moccolò perché non riusciva a prendere i soldi e disse che aveva quella tessera da pochi giorni, ma non so se sia vero o meno. Aggiungo che ho visto più volte che nel portafoglio aveva solo pezzi da 100 e 50 lire e una volta disse una frase tipo «Fa pari con il tuo che è vuoto». Eh, allora, sembra che la condizione economica di Lotti descritta da Alessandra Bartalesi fosse tutt'altro che quella di un barbone. Cioè aveva un conto corrente, cioè aveva una, una tessera bancomat, cioè un barbone che vive sotto i ponti non ha eh, un conto corrente. Eh, ora è vero, sì, Lotti sicuramente avrà fatto lo sborone con, eh, con, con, con la Bartalesi perché in quell'occasione lì eh, insomma c'era una ragazza, cioè, io non so, avrà dato fondo a tutte le sue risorse economiche avrà avuto in, magari in, in, nella sua stanza qualcosa, ha risparmiato qualcosa per i momenti in cui non trovava lavoro, perché lui faceva questi lavori saltuari, aveva messo tutto nel portafoglio e quando arrivava davanti alla Bartalesi apriva il portafoglio e dice l'ho i soldi. No? Sappiamo anche che quando poi si rividero, eh, poco prima che Lotti entrasse dentro il meccanismo eh, dei, 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 così, dei compagni di merende, eh, Lotti addirittura chiese un prestito alla Bartalesi, perché in quel momento non era senza lavoro. Cioè, mh, non è che Lotti fosse così, avesse così disponibilità economiche come dice la Bartalesi, no. Però non è che viveva sotto i ponti. Cioè, lui aveva un tetto sotto cui dormire, che era quello che gli forniva il prete, e poi c'aveva anche una macchina, c'aveva una 131. Cioè, è vero sì che era una macchina, eh, come comprava lui, di quelle a fine vita, ma era una macchina che consumava una macchina a fine vita che consumava come una macchina nuova, per cui quando andava al distributore a mettere la benzina, non è che quello gliela faceva pagare di meno perché la macchina era vecchia, gliela faceva pagare allo stesso modo come se fosse una macchina nuova. Quando andava a pagare il bollo, lo pagava come se fosse una macchina nuova. Quando pagava l'assicurazione, la pagava come se fosse una macchina nuova, anzi, la pagava di più, perché una macchina vecchia paga di più di assicurazione, almeno oggi, io non so all'epoca. Eh, allora, cioè uno che eh, si permette di avere una, una macchina, eh, una Fiat 131, che non è una macchina piccola, è una macchina grossa, per l'epoca era una macchina grossa, oggi magari sarebbe una macchina normalissima, no? però all'epoca era una macchina grossa, eh, cioè è il barbone che aveva bisogno di eh, mettersi in questa vicenda di, di così, così pericolosa, così intricata del mostro di Firenze? Secondo me assolutamente no, cioè questa qui è una, una, una falsa giustificazione, una giustificazione che non sta in piedi, con la quale si può, si tenta di giustificare uno che addirittura da innocente va a, eh, a guadagnarsi un quasi il gasto. Ma io direi che poi ho visto altri interventi di Marco Civers su, sul motorino e tutto, ma io diciamo che mh, ho intenzione di non, di non tirarla troppo in lungo questa storia, cioè va bene, eh, allora se dovesse tirar fuori qualcosa 
di particolarmente valido che mi costringe a, a rivedere le mie, le, le mie posizioni, vabbè, a questo punto eh, lo prenderò in esame e, 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 e dirò la mia, se no la chiuderei qui. Ma a questo punto andiamo a vedere invece la reazione di Aldo Angeli, perché c'è stata la reazione di Aldo Angeli, no? io Aldo Angeli, ho, ho, a Aldo Angeli ho chiesto di, eh, dopo che lui mi aveva tartassato con la tesi Lotti, dice fai, fai video e così almeno io avrò modo di, 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 di farti le mie pulci sui video e compagnia bella, no? eh, c'è il libro, a questo punto ci sono anche i miei video, fai tu un video dove vai a ecco, confutare le mie argomentazioni. Ma eh, lui ha fatto questo video, e io, se un video sembra molto molto interessante a leggere i commenti di chi lo ha visto. Eh, la, la prima cosa che io ho fatto, sono andato sotto e eh, ho letto qualcosa. No? E, e si legge roba del genere, tipo Alessandro Bartoloni, bravo, bravo Aldo, ragiona, ragionamento sempre certosino, plausibile e lineare. Epicrasis, analisi come sempre lucida e impeccabile, caro Aldo. Michael Chivers, c'è anche lui, un caro saluto e ancora tanti complimenti. Lorenzo Vettori, come sempre, analisi lucida e chiara. A mio avviso è argomentato anche troppo in risposta a Segnini. Eh, caspita, eh, beh, un bel video deve essere, no? Tra l'altro c'è anche il, il, il solito, solito Michael Tabacchi, io bisogna qui, cioè non voglio leggere quello che ha scritto, ma voglio solo dire questo. C'è lui che scrive, io non so se pensa prima di scrivere questo qua, ha scritto che quel video che a me dette l'idea, no, io conoscevo quasi niente della, della, della vicenda del Mosso di Firenze, beh, i, miei, i miei ascoltatori lo sanno, quel video mi smosse qualcosa, io cominciavo a pensare, caspita, ma questa ha ragione. Dice, dice Michael Tabacchi, questo si vergogna addirittura di quel video lì, perché l'ha cancellato. Non è vero, è una falsità questa. Basta digitare su YouTube, sulla ricerca, ehm, il caso del mostro di Firenze e dopo un po' di video, perché naturalmente sono valanghe di video sul mostro di Firenze, arriva anche questo. L'ultimo che voglio leggere è quello di Angelo Sacco, uno che è intervenuto anche su, sui miei video. Grande Aldo, attendevo questo video perché ero sicuro che avresti colto il guanto di sfida. Allora. Aldo Angeli ha colto il guanto di sfida, cioè avrebbe fatto un video con il quale risponde alle mie argomentazioni sulla figura di Lotti, presumibilmente dopo aver letto il mio libro, perché queste, queste argomentazioni, insomma, io tra l'altro ho chiesto eh, a, a, ai miei spettatori se mi aiutavano a capirci qualcosa su queste nuove frontiere della mostrologia, i gruppi armati di Carlo Palego, il killer dei due mondi, Zodiac, eccetera, eccetera, e il rosso del Mugello, tutte cose che io conosco poco e sulle quali mi sarebbe piaciuto fare così un minimo, un minimo di, di così, una chiacchierata, no? non, non, senza andare nel profondo. Ma io non conoscendo questi argomenti avevo bisogno di qualcosa che me le facesse conoscere. Eh, non è così facile, cioè le cose sono sparse di qua e di là. Cioè se esistesse un libro nel quale si spiega bene la storia dei gruppi armati di Carlo Palego, si spiega bene eh, come mh, potrebbe essere che Zodiac che è il mostro di Firenze o il rosso del Mugello, quello che volete, eh, eh, cioè, questo naturalmente aiuterebbe, avrebbe aiutato me a capire bene eh, le argomentazioni che ci stavano sotto e a, a poterle eh, criticare e confutare eventualmente, no? Eh, cioè, se una... io, io questo l'ho fatto, c'è un libro qui, cioè, se si vuole confutare le mie argomentazioni, eh, eh, questi sono, sono qui, nero su bianco, cioè, non c'è niente da, 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 da andare a cercare con l'anternino, come sarei costretto io dovendo eh, criticare queste argomentazioni di, queste, di questi nuovi scenari della mostrologia. Ma allora, Aldo Angeli ha letto il mio libro? Eh, no, il mio libro non l'ha letto. Mi sembrerebbe brutto, e questo lo, lui parte subito con questo video, mi sembrerebbe brutto andare a comprare un libro per poi venire qui in video da voi per rimarcare tutte le cose che sono scritte in quel libro, sulle quali non sono d'accordo. Ecco, se un giorno dovessi acquistare il libro di Antonio Segnini, lo acquisterò per leggerlo, per immaginare come sarebbe potuto andare la storia se Lotti fosse stato l'assassino seriale unico. E allora lì è un altro modo di osservare la questione. E cosa vuol dire? Cioè, qui... Ecco, io mi ehm, sono dimenticato di premettere che io sarò 
diciamo abbastanza duro nelle mie, nelle mie critiche al, al video di, di Aldo Angeli, perché è giusto che lo sia, cioè a me non è, io non c'è niente contro Aldo Angeli, anzi secondo me è una persona a posto, una persona a modo, però cioè, qui c'è questa vicenda che veramente ha bisogno di essere presa e strizzata cercando di espellere tutte le scorie. E io nel fare questo lavoro non guardo in faccia nessuno, non guardo in faccia né, 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 diciamo persone di un certo livello, non guardo in faccia nemmeno Aldo Angeli. Per cui sarò, sarò duro. Eh, ma allora, cosa dice Aldo Angeli? Io il libro non l'ho letto, perché non sarebbe brutto che andassi lì a confutare quello che nel libro viene scritto. Ma se te l'ho chiesto io di farlo, te l'ho chiesto io, eh scusa, confuta no, provaci, io mica me la prendo. Se tu mi, anzi, anzi, se tu mi trovi delle incongruenze, da un certo punto di vista, mi potrebbe anche far piacere, perché mi darebbe modo di correggere il tiro. Io non credo che mi troverai delle incongruenze sul fatto che Lotti non potrebbe essere un mostro, però magari mi trovi delle incongruenze su qualche aspetto. E io naturalmente, se eh, hai ragione, eh, ne devo prendere atto, perché non c'è motivo che nasconda qualcosa che non è quello che, io, che, che, che la realtà eh, dice che è. E perché dovrei nasconderlo? Se tu me lo dimostri, io ne prendo atto. Per cui ti ho chiesto io di farmi le pulci e tu non me le fai. Perché non me le fai? Io credo che tu non me le faccia, caro Angeli, perché sei come il, confi il confidente giudiziario e come il siluro GT, cioè perché hai paura, secondo me, o di addirittura poter anche dover rivedere le tue eh, convinzioni sulla, sulla vicenda del mostro di Firenze, oppure hai paura di non essere in grado di confutare le mie argomentazioni. Eh, io penso che la spiegazione sia questa, perché non ci credo che tu non potevi prendere eh, le book a 9,99 euro, passare un 2-3 giorni, magari andando anche a leggere soltanto le parti che potevano essere quelle oggetto del discorso Lotti, che è poi anche l'ultima parte, come ha fatto un, un, un mio spettatore, non mi ricordo come si chiama, potevi fare quello, no? Cosa ci voleva? Poi con quelle argomentazioni in mano venivi da me e di lei, segnini, ma cosa dici? E non l'hai fatto. Eh, allora vuol dire che, secondo me, avevi paura di non essere in grado di farlo. È quello che gli ha detto uno che è intervenuto nel, sotto, sotto il suo video. Ma, eh, Mauro Capovilla. E invece faresti bene a leggerlo. Per poterne discutere, argomentare ed eventualmente confutare dovresti documentarti. Farebbe parte di una corretta informazione. Cordiali saluti. E insomma, sto Mauro Capovida gli dice, ma eh, scusami, eh, se leggi di sto libro no? e poi argomenta. Eh, cosa risponde eh, il, il, il nostro Aldo Angeli? Ma tu pensi davvero che pur leggendo il libro di Segnini io possa arrivare a ritenere Lotti l'assassino? Cioè, come dire, non cambierò mai idea, no? E questo è... Il, il, posso leggere mille libri, eh, però non cambierò mai idea. Dai, su, un libro lo si legge per piacere, ma non lo si legge per sputtanarlo successivamente in rete. Eh, risponde Mauro Capovilla. No, assolutamente. Cioè, non è che Mauro Capovilla gli ha detto a, a Aldo Angeli leggi il libro di Segnini così cambi idea. Gli ha detto, leggi il libro di Segnini così puoi criticarlo. Eh, eh, ma Aldo Angeli fa sempre così eh. cioè mette sul piatto fiori e lui risponde picche cioè io veramente disperato a, a, due, due anni fa quando, quando c'è stato il momento che c'è stato un, un contraddittorio tra me e lui non, non ci si poteva discutere cioè eh, veramente mettevi sul piatto picche e quello ti rispondeva fiori come in questo caso con Mauro Capovilla no, no assolutamente risponde Capovilla chi lo dice? Ma solo documentandosi si può argomentare e disquisire, altrimenti di cosa si parla? Le idee si confrontano, non si impongono. Poi, soprattutto in questo caso, nessuno ha la verità in tasca e purtroppo non verrà mai fatta luce. Per cui sembra che questo Mauro Capovilla non sia nemmeno uno che crede alla tesi Lotti. Sembra uno che vuole la verità. Dice, cioè, bisogna tener conto anche di questo. No? Non è che queste argomentazioni di Aldo Angeli sul, sulla, sulla mia tesi Lotti, sul mio libro, su quello che io scrivo sul mio libro, perché è lì che è, è spiegato bene, non avrebbero interessato, avrebbero interessato tanti, cioè avrebbero interessato come le scuole che, quelle che fa Michael Shivers, su, così lui avrebbe potuto fare un video e sarebbe stato di molto interesse nella, sia in quelli che eh, mi, mi, mi danno contro, che sono la maggior parte, sia in quelli che invece vedono la mia tesi eh, con occhio benevolo, 
sarebbe stata l'occasione per, 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 per capire meglio come stavano le cose. No? Ma andiamo avanti. Aldo Angeli su questo video ha preferito andare per la tangente andando a cercare alcune cose che secondo lui dopo aver fatto tutta una premessa con la quale diciamo, va a vedere le cose che ci accomunano tra l'altro tira fuori anche il discorso delle arti marziali dicendo che io le ho fatte perché forse da qualche parte l'ho scritto e che attualmente ancora le dovrei, dovrei farle no, io non le faccio più le arti marziali le ho smesso nel 2000 dopo averle fatte per tanti tanti anni comunque Segnini eh, ha sempre tenuto a sminuire le figure di Spalletti e delle Allegranti la leggenda degli Allegranti, la leggenda di Spalletti, quando invece per me queste figure sono centrali, seppur indirettamente fanno parte dell'inchiesta, non si possono estrapolare. Perché a quel punto allora Lotti che c'entrerebbe con Spalletti e con gli Allegranti? Cioè, insomma, lui fa questo ragionamento, dice, ma se gli esclude che eh, Spalletti possa aver visto all'opera il mostro di Firenze, esclude che a telefonare agli Allegranti fosse stato il mostro. E allora? Perché questo qui non si può incastrare con Lotti, per cui eh, già, già questo fatto mi dice che è inutile che mi metta qua a leggere il libro perché già questo fatto mi dice che è inutile che lo legga. Praticamente il discorso è questo, no? Eh, però si dimentica il signor, il signor Angeli che io le figure di Spalletti e di Allegranti le ho ben, ben prese in esame per escludere che Spalletti avesse visto qualcosa, per escludere che a telefonare alle Allegranti fosse stato il mostro. E io ho fatto degli articoli addirittura Angeli nel video che mi fece una risposta ai miei video di, di, su Allegranti e su Spalletti la leggenda di Antonio Segnini perché quei video si chiamavano la leggenda di Spalletti e la leggenda di Allegranti e addirittura mi accusa dice perché non ha tirato fuori queste argomentazioni quando l'avvocato Filastò perché lui difendeva l'avvocato Filastò eh, che è quello che, che, che eh, nel, suo, nel suo libro scrive di queste, di queste cose qui perché non l'hai fatto quando stava bene, perché ancora non era morto, insomma era lì lì, quando stava bene, e io, a parte che io, i miei articoli sul blog risalgono al 2015, ma poi che discorso è questo? Cioè non è che uno può disquisire eh, fino a che una persona è in buona salute e poi quando questa sta male o muore basta, eh, se no a questo punto non si dovrebbe nemmeno parlare più di Pacciani, visto che il povero Ruggero Perugini ci ha, ci ha lasciato, eh, insomma mi sembra un discorso assurdo, no? è la logica di Aldo Angeli, certe volte... Veramente, io faccio veramente fatica a capirla. Ma lui cosa fece? Quando io feci questi video di Allegranti, su Allegranti e Spalletti, non ne fece uno che si chiamava La leggenda di Antonio Segnini. Un video di una quindicina di minuti che tutti possono vedere. Ma in questo video lui ha confutato le mie argomentazioni tese a dimostrare che Spalletti non aveva visto nulla e a telefonare ad Allegranti non era certamente stato il mostro? Assolutamente no! Ha fatto un video, un video del tutto inutile con il quale non ha fatto altro che eh, fare una specie di difesa assurda di, di Filastò e basta. Io ne dico solo una argomentazione. L'argomentazione, diciamo così, tra virgolette migliore che io ho trovato, ma tutti possono andare a guardare il video, è breve, è una quindicina di minuti, guardatevelo. Questa argomentazione aveva letto il verbale e la versione scritta nel libro dell'avvocato Filastò. Cioè io nel mio video, qui si parla di Allegranti, avevo eh, letto eh, quello che c'è scritto in Storia delle merende, delle merende infami di Filastò su, su, alle, sulle dichiarazioni di Allegranti e quelle che invece furono le dichiarazioni di Allegranti in aula e le cose non combaciavano. Dice, non è che combaciano proprio, scusate anche qui ci vuole ma grazie al cazzo, ma non viene a mente a Segnini che quello che Filastò ha scritto nel libro è derivato dal fatto di aver parlato con Allegranti? È chiaro che in aula non può mica suggerirglielo Filastò. Cioè, questa è la logica di, di Aldo Angeli, no? Cioè, Allegranti, in eh, colloquio per, privato con Filastò, raccontò delle cose che poi non andò a raccontare in aula. E io non avrei dovuto far rimarcare questo fatto che naturalmente nel libro di Filastò viene riportato questo discorso fatto evidentemente in privato, ma senza dire che poi in aula eh, Allegranti disse cose diverse. Cioè nel libro di Filastò questo non c'è scritto e questo secondo me è una, una, una cosa che no, non va bene. Cioè nella mia, chiamiamola crociata, 
per ristabilire la verità su questa storia del mostro di Firenze, io queste cose non le posso lasciar passare, perché il libro di Filastò lo leggono tutti gli appassionati e gli appassionati credono naturalmente a quello che c'è scritto e ci sono alcune cose che non sono, non sono vere, cioè che sono state messe lì in un modo che non è proprio quello, quello esatto e non sono cose da poco, eh. io ne ho, le ho fatte rilevare via via. Addirittura eh, Angeli si permette di, in questo video di, di dire che io avrei diffamato Filastò nel far rilevare queste incongruenze. Cioè... Va bene, abbandoniamo il discorso di eh, Spalletti e Allegranti, andiamo avanti con il video di Aldo Angeli che affronta il discorso di, della lettera imbucata a San Piero Assieme, no? per dimostrare, secondo lui, che Lotti non è il mostro di Firenze. Come mai Lotti sarebbe andata a imbucare quella lettera proprio a San Piero Assieme? Una volta che si allontana dal luogo del duplice delitto, avrebbe potuto imbucarla in una frazioncina invisibile, semi sconosciuta, invece no. Perché Lotti sarebbe dovuta andare proprio fino a San Piero Assieme? Poi continua dice, correndo rischi perché il viaggio era lungo, no? Eh, cioè il ragionamento sarebbe che secondo lui, se è quello che ho capito io ma se io avessi potuto leggere un libro scritto da Aldo Angeli e lo avrei letto, lo avrei capito meglio se ho capito bene che lui c'ha in mente l'uomo dello Stato che sarebbe stato il, il, il responsabile del mostro di Firenze sarebbe l'uomo dello Stato questa, questa sarebbe stata una sfida dell'uomo dello Stato che però non avrebbe potuto fare Lotti lui dice nella mia logica di assassino seriale unico vi ho detto perché una sfida agli inquirenti, voi dall'ultimo duplice delitto che è avvenuto in Vicchio, cioè nel Mugello, voi inquirenti vi spostate giù in Val di Pesa e io assassino seriale unico vi incrocio, così ha fatto, vi incrocio ipoteticamente e vengo a consegnare l'embo di seno su a San Piero Assieve. Per l'assassino seriale unico dello Stato, per Lotti non capisco perché avrebbe dovuto rischiare tanto. Eh, ma... Io, eh, se lui avesse letto il mio libro avrebbe letto la mia spiegazione, la spiegazione è una spiegazione molto semplice, molto banale, sempre nell'ottica di Lotti, assassino, eh, di Lotti mosso di Firenze, eh, Lotti aveva fatto il suo ultimo delitto proprio dove abitava, a San Casciano, se voleva distogliere l'attenzione degli inquirenti da San Casciano, eh, eh, quella lettera, allora lui aveva dovuto prendere come vittime quelle che aveva trovato, le aveva trovate lì e aveva preso quelle, ma la lettera era libero di andarla a bucare dove voleva. Il ragionamento, probabilmente, quello che penso io, che lui fece era questo. Cioè, per distogliere i sospetti da San Casciano, vado a imbucare la lettera in un posto dove io ho già ucciso il Mugello, lontano da qua, dove io però non, non vivo, dove non c'entro niente, io ho già ucciso lì, imbuco la lettera lì, di modo che metto un elemento in più che possa far pensare agli inquirenti che io vivo là. Eh, Valerio Scrivo c'è caduto. Questo no, secondo me questa è una spiegazione banalissima. Vediamo cosa, cosa dice eh, Aldo Angeli sul delitto del 74. Quello che mi stupisce per un personaggio come Lotti Assassino Serale Unico non è tanto che possa essere arrivato da San Casciano a Rabatta nel 74 col motorino. Il problema è come ha fatto a trovare proprio quella coppia lì. Questo è il punto. Mi spiego, questo fa il paio con le dichiarazioni che Lotti fece in corte d'assise per il duplice delitto di Vicchio, quando disse che partirono dal piazzone di San Casciano per andare a compiere il duplice delitto verso le 22, quando è risaputo che il duplice delitto di Vicchio avvenne prima delle 22, e uguale sarebbe per Lotti nel 74. Io veramente, cioè leggendo questa cosa qui, dico ma cosa dice questo? Cosa c'entra il delitto di Vicchio che Lotti raccontò nell'ambito della storia dei, dei, dei compagni di Merende, naturalmente una grossa balla, non era vero che eh, lui partirono da San Casciano alle 22 per arrivare là alle 23, sappiamo bene che il delitto alle 22 era già avvenuto, per cui era una balla di Lotti, ma cosa c'entra questo con il discorso di Lotti che potrebbe essere andato a Borgo San Lorenzo a uccidere? Eh, io vado a rileggere il discorso, che gli dicono tanti, eh, analisi come sempre lucida e impeccabile e eh, eh, Michael Chivers un caro saluto e ancora tanti complimenti cioè Michael Chivers fa i complimenti a un ragionamento del genere ragionamento che è uno dei tanti che è dentro questo video
Poi continua, non è un problema, Lotti sarebbe potuto arrivare a Ravatta con quello che volete, con la sita, col motorino, col treno, con la bicicletta pure, ci avrebbe messo del tempo, ma il problema rimane sempre quello per l'appunto, c'erano proprio Pasquale e Stefania. Come mai con un simile livore nei confronti di Stefania, come mai? Queste sono le piccole cose che mi fanno riflettere, eh, ma queste cose che ti fanno riflettere, caro Angeli, sono le stesse che ti farebbero riflettere con qualsiasi altro assassino. Cioè con qualsiasi assassino ci sarebbe da chiedersi perché proprio quella coppia lì. Come aveva fatto a trovarla? Perché quell'accanimento contro Stefania? Cosa c'entra Lotti con questo ragionamento? Cioè Lotti alla stregua di qualsiasi altro assassino ebbe, ebbe questo comportamento. Ma allora come avrebbe potuto fare? Io questo lo spiego nel mio libro. No, tu non l'hai voluto leggere ma l'avresti trovato nel mio libro. La spiegazione è semplice, è questa, semplice. Ipotetica, eh? però è una spiegazione semplice. Cioè noi sappiamo che dalla testimonianza delle cugine che la Stefania Pettini era stata seguita a Firenze dalla stazione di Santa Maria Novella, che lei arrivava col treno da, da, da Pesciola, c'è una frazione di Borgo San Lorenzo, mi sembra Pesciola, arrivava alla, alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze e poi andava a piedi al lavoro a Novoli. E una volta fu seguita da un tizio che le fece paura, una volta qualche mese prima del delitto, cioè all'inizio dell'estate del 74. E guarda caso questa persona che lei, giudic lei la giudicò mh, sui 35 anni, Lotti aveva 34 anni. Eh, cosa poteva essere successo? Poteva essere successo che Lotti l'aveva vista, sta ragazza, a Firenze, l'aveva seguita, gli era piaciuta, l'aveva seguita fino alla stazione, l'aveva seguita anche sul treno, magari non la prima volta, magari una seconda, una terza volta. Aveva visto dove abitava, poi era andato lì col motorino, Aveva, si era, aveva fatto la posta vicino a casa, aveva visto che era uscita con il suo fidanzato, loro andavano sempre lì in quel posto e poi lui era, sapeva che quel sabato, eh, sapeva, diciamo, era ragionevolmente certo che quel sabato sarebbero andati lì e, e lui andò lì a, a, per ucciderli, o per ucciderli, oppure magari poi il fatto di eh, averli uccisi eh, magari era una cosa che non era nemmeno preventivata, però questo è un discorso che non c'entra niente, no? E questa è una spiegazione semplice che io ho dato, mi sembra una spiegazione plausibile. Cioè una spiegazione che tutti quelli che mettono un assassino lì devono, devono dare, cioè tutti devono, devono chiedersi come ha fatto a trovare proprio quella coppia lì. Perché quell'accanimento contro Stefania? Io ho spiegato anche questo, quell'accanimento contro Stefania, perché secondo me quel primo delitto fu fatto da qualcuno che era innamorato di questa ragazza, era invaghito di questa ragazza e Lotti era un personaggio che, stava, che in questi panni ci stava perfettamente. Per, io questo è tutto un discorso che ho già spiegato nel mio libro. Piazzola di Vicchio, nel 1984 noi sappiamo che Lotti si sarebbe recato presso la Piazzola di Vicchio nel tempo in più di un'occasione. Lui conobbe la Filippa Niconetti nell'81, racconta Lotti di essere stato lì in quella piazzola. Poi ci sarebbe stato anche col Pucci e parla in maniera chiara della Panda e poi ci sarebbe stato anche col Vanni. Il Lotti parla sempre della Panda che dettero dietro a questa pandina che poi arrivò al bar della stazione di Vicchio. Il Vanni entrò dentro il bar per bere eccetera eccetera. Quindi Lotti con la stessa macchina che cosa avrebbe fatto? Si sarebbe recato prima a Vicchio col Pucci appresso a quella pandina, poi si sarebbe nuovamente legato a Vicchio col Vanni, appresso a quella pandina, e poi una sera Lotti, in piena autonomia, decide di andare a Vicchio a compiere il duplice delitto, con la stessa macchina con la quale lui si sarebbe fatto vedere in quelle settimane lì, sia quando era col Pucci che quando era col Vanni, insomma un'imprudenza non di poco conto. E qui ancora io cioè, mi domando qual è la logica di Aldo Angeli, cioè mischia le pere con le mele, cioè cosa c'entra il discorso di, Lotti, di Vanni con Vicchio? con Lotti assassino seriale unico, Lotti mostro di Firenze. È chiaro che la storia di Vanni era una balla, era una balla all'interno dello scenario fasullo dei compagni di Merende. E per, allora lui c'era andato a fare una perlustrazione con eh, un Pucci, e questo io penso che sia vero, lo racconta Pucci, diciamo, rientra nel discorso di Lotti mostro di Firenze, e poi c'era andato da solo a uccidere. Dice Angeli, e come c'era andato con la stessa macchina? E quante macchine c'aveva Lotti? Quante macchine avrebbe potuto usare? Cioè, e... qualsiasi altro assassino avrebbe avuto un garage di macchine per andare una volta con una, una volta con un'altra? Cioè, non ha senso questo ragionamento, no? Io voglio leggere ancora. E, e, epicrasis, analisi come sempre lucida e impeccabile. Caro Aldo, sarebbe questa l'analisi lucida e impeccabile. Lotti in Germania. 
Lotti dichiara che a fine anni 80, inizio anni 90, si sia recato ospiti di alcuni amici due volte in Germania. E questi amici sarebbero Hans, il marito e la moglie Renate, e sono due tedeschi che venivano in vacanza a San Casciano. Siamo diventati amici a forza di andare a, a mangiare la trattoria d'Annello. Questa amicizia si è consolidata. Allora io mi sono detto, e qui a parlare è Aldo Angeli, volendo ritenere Lotti questa figura criminale che ha tenuto in scacco per anni le forze dell'ordine, essendo ospite di queste due persone, perché non se n'è rimasto in Germania? Non sarebbe stato difficile per uno come Lotti in Germania nel giro di due, tre, sei mesi imparare un'altra lingua. Mi spiego e rimanere lì a lavorare facendosi aiutare da questi due amici tedeschi. Chi gliel'avrebbe fatto fare a Lotti, all'assassino seriale, a quel punto di tornare in Italia per poi ritrovarsi invischiato in tutte le vicende in cui poi sarà invischiato? Ora, a parte che quando eh, tra, tra gli anni 80 e gli anni 90 Lotti non era, non era indagato, era stato interrogato nel 90 eh, così come amico di Pacciani, ma era stato tranquillamente lasciato prendere, no? per cui non è, diciamo che, non è detto che Lotti avesse avuto paura di qualcosa, ma se anche avesse avuto paura prima o poi che fossero, fossero arrivati a lui. Andare in Germania lo avrebbe salvato, ma esistono i trattati di estradizione. Cioè non è che la Germania fa l'esempio di Buscetta, addirittura il mafioso che sarebbe andato in Brasile, ma perché come fa, non faceva come ha fatto Buscetta che sarebbe andato in Brasile? Ma ti sembra la stessa cosa? Cioè andare in Germania sembra la stessa cosa di un mafioso che va in Brasile a, a nascondersi da altri mafiosi, chissà con quali mezzi con quali, quanti soldi che aveva per nascondersi chissà in che modo, per cambiare identità. Ti sembra la stessa cosa di Lotti che va insieme a Dans e Renate in Germania e, e la polizia che poi scopre che era lui l'assassino lo lascia lì? Senza, cioè abbiamo visto cosa è successo con, con quel ragazzo lì che ha ucciso quella povera ragazza che è andato in Germania, hanno pescato lì e l'hanno mandato subito in Italia, ma insomma io non lo so. Vabbè, poi qui fa un altro discorso, dettagli non rivelati, cioè è un discorso che fanno in tanti, no? ma perché Lotti non avrebbe raccontato meglio come sono andati gli omicidi, avrebbe raccontato tutti i particolari eh, per rendersi più credibile? Ma io l'ho già detto questo tante volte, c'è cioè un vecchio discorso che, che la gente fa senza rendersi conto che è un discorso che non ha senso. Per quale motivo Lotti avrebbe dovuto raccontare più di quello che bastava ai suoi interlocutori? Cioè lui raccontò il minimo, perché doveva scoprirsi, rischiare di scoprirsi. Lui raccontò i delitti mettendoci dentro Vanni e Pacciani, ma non poteva raccontarli come, come, aveva fa, come era successo davvero, che li aveva fatti lui e aveva visto a un metro quello che succedeva. E, e Lotti è, sarebbe stato il palo, sarebbe stato lontano, per cui quello che raccontò, cioè insomma nella, nella sua strategia difensiva, che era una strategia difensiva eh, diciamo ingenua da certi punti di vista, ma anche accorta, cioè è chiaro che cercò di non scoprirsi, no? E questo mi sembra evidente, va bene. Comunque, un'altra cosa che io vorrei far rilevare, lui, eh, Aldo Angeli fa un discorso di, di Lotti, perché hanno messo Lotti eh, al sistema di protezione? Fa tutto un discorso che non c'era bisogno che mettessero Lotti al sistema di protezione, no? E qui sfonda una porta aperta, perché io ho dichiarato, l'ho anche scritto nel mio libro, l'ho dichiarato nei miei articoli sul blog, cioè veramente questa storia di aver messo Lotti sotto protezione, è chiaro no, che il, era quello di evitare che eh, ci fossero giornalisti insomma, per covarsi il loro pentito eh, lontano da tutti i pericoli che qualcuno potesse diciamo, interagire, non che lo potesse uccidere, ma qualcuno che potesse interagire, questo è anche il mio pensiero. Ma io quello che vorrei rilevare, fa, fa questo ragionamento Aldo Angeli, dice Pacciani... Da chi doveva essere protetto? Pacciani è stato assolto nel 96, comunque rimanendo poi in attesa di giudizio. Era comunque persona attenzionata. Quindi Pacciani non avrebbe mai potuto partire da Mercatale per andare ad Arezzo, dove era tenuto il Lotti. E anche se fosse andato ad Arezzo, che cosa avrebbe fatto il Pacciani? Avrebbe citofonato presso l'appartamento della questura e, e, a, e, e dire fate scendere quell'infame che l'ammazzo. Ma io qui, una cosa assurda. Cioè, Angeli dice... Ma come? Non c'era pericolo che Pacciani andasse a, a, ad Arezzo a cercare Lotti? Eh, ma ho capito, ma eh, semmai non ci, il pericolo sarebbe stato che Pacciani sarebbe andato a San Casciano a cercare Lotti, perché Lotti non sarebbe stato a, a, sotto protezione, se l'avevano già portato ad Arezzo, insomma. Cosa devo dire? Ah, una, la telefonata di Lotti. Lui tira fuori anche la telefonata di Lotti alla Nicoletti del 24 marzo 96. 
dove Lotti dice di essere stato imbrogliato. Ecco, questa telefonata è abbastanza importante. Mi sembra che anche Omar Quatano in un suo articolo tira fuori questa telefonata. No? Io ci arriverò a questa telefonata, perché, ripeto, i prossimi video più avanti saranno questo, questo percorso, seguiranno questo percorso di Lotti andando ogni volta a ogni stazione a chiedersi ma perché Lotti ha fatto così? Cosa c'era dietro? Io darò la mia spiegazione, chiederò a chi eh, non è d'accordo di darmi la sua e arriverò anche a questa telefonata. In questa telefonata Lotti dice effettivamente mi hanno imbrogliato, ma se si va a leggere Lotti si riferisce mi hanno imbrogliato per il delitto di vicchio. E in effetti gli tirarono un tranello per il delitto di vicchio. Lo spiego così in breve, no? ripeto, poi ci arriverò. Ma il 6, mi sembra, 6 marzo, 6 marzo, Lotti era ancora un testimone, era ancora un testimone. Il delitto di Vicchio era già uscito, del delitto di Vicchio avevano parlato sia la Nicoletti sia Pucci, per cui gli inquirenti sapevano benissimo che Lotti aveva avuto qualcosa a che fare anche con Vicchio, però l'avevano lasciato stare, cioè avevano bisogno che Lotti desse del materiale in più per il delitto di Scopeti, per incastrare Vanni che era stato appena arrestato e compagnia bella. Cioè è chiaro no? che il pentito Lotti fu gestito, insomma, qui io penso che una ricostruzione storica non possa prescindere da una, una, una considerazione del genere. È chiaro che sia Pucci che Lotti furono dei testimoni gestiti. E Lotti, che sapevamo benissimo che aveva avuto qualcosa che, a che fare con Vicchio, fu lasciato stare fino a che non si decise di andare anche a Vicchio. Quale fu il, il, la mossa degli inquirenti? Fu quella di contestargli la testimonianza Martelli Caini che avevano visto due macchine in coda l'una all'altra, a un metro l'una dall'altra, che andavano a forte velocità su una sterrata lì vicino al, al, al luogo del delitto di Vicchio, all'interno. Una di queste due macchine, quella dietro, poteva essere rossa e, e gli inquirenti andavano da Lotti e cominciarono da lì. Gli dissero Lotti, ma a noi ci risulta che lei e Pacciani siete stati su questa strada di... eh, ci racconti un po' e eh, Lotti vorrei eh, ancora eh, star qui a immaginare la scena no? di, di Lotti che è qui gli inquirenti che sono davanti che gli fanno questa contestazione Lotti rimane lì viene fuori questo espediente Lotti dice che avrebbe seguito dice sì è vero ma io seguì Vanni e Pacciani a loro insaputa e poi vidi il delitto, no, cercando di rimanere sempre un testimone, è chiaro che cioè, gli inquirenti non ci credettero, non poteva durare, no? e poi naturalmente Lotti fu costretto a dire no, non è vero, e pochi giorni dopo, non è vero, io ero d'accordo con loro, eh, avevo visto questa coppia, gliel'avevo detto, eccetera, eccetera, ma anche lì cercò di rigirarla, comunque io nel mio libro spiego tutto alla perfezione, se qualcuno lo vuole leggere. Eh, allora, perché pochi giorni dopo, perché la telefonata è di, di pochi, una settimana dopo, Lotti confessò il suo, eh, dunque il 6 cercò di rimanere testimone, l'11 calò le braghe e disse sì è vero, ero d'accordo anch'io, il 24 c'è questa telefonata, per cui sono eh, 13 giorni dopo, due settimane dopo, e in questa telefonata Lotti dice eh, a Vicchio mi hanno imbrogliato, cioè Sarà stato anche un cretino, ma anche lui lo capì, no? Cioè questa, questa testimonianza, Martelli Caini, era una testimonianza che chissà se la, cosa avevano visto questi qua. Avevano visto, magari è vero, avevano visto queste due macchine, ma cioè, Lotti eh, sapeva bene che non potevano essere la sua quella di Pacciani, perché lui non passò mai da lì e non era insieme a Pacciani. Ecco perché dice mi hanno imbrogliato. Secondo me la spiegazione banalissima è questa. Poi vabbè, lui fa il discorso di Lotti in fondo al video che sarebbe stato indotto a confessare, sarebbe stato un po' intortato, eh, ma qui adesso io qui non posso dilungarmi, no? ma qui al solito nel mio libro io spiego, cerco di eh, esaminare in modo analitico il primo interrogatorio nel quale Lotti ammette di essersi fermato a, a, a Scopeti che è quello del 12 mi sembra, di, di febbraio, mentre stavano per assolvere Pacciani, di fronte a Vigna, di fronte a tanti altri. Ecco, io questo interrogatorio, dove ci fu poi anche il confronto con Pucci, lo esamino in modo eh, analitico, andando, cercando di capire il comportamento di Lotti, che naturalmente si era accordato con Pucci prima di questo interrogatorio. Eh, bisogna leggere quello lì, no? Ecco, bisogna anche dare, poi ci arriveremo comunque in un video futuro, Bisogna anche dare delle spiegazioni alternative, cercare di capire perché Lotti reagì in quel modo. Per esempio, 
se era vero che lui non aveva la macchina rossa, e quello era il momento di dirlo, aveva avuto due mesi di tempo per fare mente locale, poteva dire no ragazzi, la macchina rossa io non ce l'avevo più, avevo già comprato la macchina blu, e perché non lo disse? Perché già gli avevano prospettato che sarebbe stato tranquillo di lì in avanti, servito e rivedito con que quelle belle minestre tutti i giorni, e pasta e fagioli e compagnia bella? Io non penso che lì gli avessero prospettato questo futuro. A quel punto poteva anche dire no, io la macchina rossa non ce l'avevo. Ma direi, a questo punto facciamo le ultime considerazioni su, su, sul video di Angeli, no? è un'occasione sprecata, è quello che gli scrive Federico Cauli sotto il suo video. Lui in un cesso questo scambio dice Angeli, non mi permetto di fare le pulci a nessuno, tratto un argomento di pubblico dominio e ne discuto in linea generale. E dice Federico Cauli, ma te lo chiede lui. Un'occasione sprecata, è vero, è stata un'occasione sprecata. Cioè, un, un video assolutamente inutile che io non capisco, io adesso vado a rileggere. Bravo Aldo, ragionamento sempre certosino, plausibile e lineare, analisi come sempre lucida e impeccabile, ma che si cosa hanno visto? Michael Civers, e ancora tanti complimenti, ma cosa avete visto? Avete visto il video di Angeli? Andiamo avanti. Abbandoniamo Aldo Angeli. A questo punto vi racconto un fatto. L'altro giorno, nella mia, nel mio account privato di Facebook, è arrivato qualcuno che ha scritto qualcosa. Io eh, vi leggo questo, quello che ha scritto. Anzi, ve lo faccio anche vedere. Ecco, teniamo conto che ho dovuto togliere alcune parti perché la persona che ha scritto queste cose non si vuole far riconoscere è comprensibile, c'è una persona che diciamo, ha partecipato e non da persona di basso livello, è stata a contatto con Lotti mentre era sotto processo, ci ha anche parlato e compagnia bella. No? Io ritengo che questa persona sia una persona molto più interessante rispetto a chi ci è andato al mare e ha raccontato che Lotti era lì che eh, prendeva a cazzotti le onde. Eh, io non vi posso dare gli elementi, eh, ci dovete credere che è una persona che eh, non è un, un, un mitomane, eh, vabbè, se non ci volete credere pazienza, vi racconto lo stesso, ecco, leggiamo quello che lui ha scritto, carissimo, ho letto il suo libro, sono, e qui non, non eh, ho seguito per servizio moltissime udienze, su Lotti ho sempre pensato che fosse un personaggio diverso da come si presentava. Buona serata. Grazie per la sua preziosa testimonianza, rispondo io. Se ha qualche notizia inedita sarei ben lieto di ascoltarla, naturalmente assicurando la massima discrezione. Buona serata a lei. Risponde. Carissimo signor Segnini, personalmente non ho notizie di interesse giudiziario diverse da quelle che lei descrive, anche perché se così fosse sarebbe stato mio precipuo dovere esternare alla competente autorità giudiziaria. Quello che posso dirle è che io ho una inside view del periodo caldo che va dal, gli anni precisi non li dico, l'epoca dei compagni di merende, per intenderci. Rispondo io, eh, diciamo lui mh, fa delle considerazioni su, su quello che è successo, anche queste è meglio non, non, non presentarle. Grazie per il suo giudizio di persona sul campo, rispondo io. Da studioso a posteriori ho ricevuto la stessa esatta impressione. Lui reinterviene, <coughs> le dirò di più. Senza avere doti di chiaroveggenza, parlando con il soggetto, ho avuto la nettissima impressione di parlare con una faina, se mi permette la metafora alla Rocco Schiavone, ecco qui io non ho visto le, 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 la fiction con Rocco Schiavone, però so che Faina è un suo collaboratore molto furbo, eccetera, eccetera, no? Faina che se si va a leggere le definizioni, persona infida, infida, scaltra e malvagia. E lui è, ebbe questa impressione di Lotti. Le ribadisco che ho letto il suo libro e, eccezion fatta per la trasmissione dell'arma, dettaglio indimostrato e indimostrabile, lei, col suo lavoro, è l'unico che riesce a prospettare una visione onnicomprensiva che tiene conto di tutti gli elementi sparsi. Dal mio punto di vista non posso che ribadire la poca pratica investigativa degli inquirenti di allora. Però queste cose vanno contestualizzate, le forze dell'ordine dell'epoca dovevano far fronte all'emergenza del terrorismo, e un serial killer era un'esperienza, se non nuova, comunque piuttosto rara in Italia. E allora, quello che questa persona pensa di Lotti è che Lotti eh, nascondeva, diciamo che Lotti era diverso da come appariva, 
da come voleva apparire, era una faina. Io ritengo che appunto questa testimonianza, eh, nonostante che sia per adesso una testimonianza anonima, valga molto di più dei, dei boccaloni che raccontano di lotti che andava a, eh, a dare calzotti alle onde. Ma io farei a questo punto le considerazioni finali su questo video che riguardano il discorso eh, di eh, come si partì nel trattare questo individuo partendo con il piede sbagliato. E qui bisogna dire le cose come stanno, c'è una responsabilità storica della difesa Vanni. Cioè la difesa Vanni partì considerando l'individuo come uno che stava mentendo perché era un, un imbecillo, perché l'avevano indotto a confessare in chissà quali modi con il piatto di minestra che gli era stato prospettato. No? L'alternativa era invece quella di considerare Lotti uno che mentiva, perché che mentisse non c'erano dubbi, perché lo aveva raccontato, erano balle, cioè era evidente, no? ma perché mentiva? E mentiva per, no, per non dover confessare di peggio. Questa impostazione era un'impostazione possibile della difesa Vanni da parte di Gian Gualberto Pepi. Io ricordo che Gian Gualberto Pepi era il difensore storico di Vanni. Cioè Vanni aveva lui, quando venne arrestato, ebbe, continuò ad avere lui fino al processo. Al processo arrivò anche eh, Filastò. Arrivò Filastò con il suo bagaglio, diciamo così, di mostrologo. Eh, non poteva essere Lotti il mostro di Firenze, visto che secondo Filastò il mostro di Firenze era un poliziotto visto che aveva telefonato all'Allegranti e chi aveva telefonato all'Allegranti non poteva essere Giancarlo Lotti visto che aveva messo paura a Spalletti e a mettere paura a Spalletti non poteva essere certamente uno scemo come Lotti questa, questa convinzione di Filastò secondo me è stata proprio il, il, una partenza assolutamente sbagliata eh, io penso che sia un giudizio che posso dare, una partenza assolutamente sbagliata della difesa di Vanni e in effetti poi ha prodotto come risultato la condanna di Vanni. Ma vediamo quello che avrebbe potuto fare Pepi, che ricordo si trovò in disaccordo con Filastò e se ne andò subito, praticamente subito. E si va a leggere nella sua dichiarazione di intenti all'apertura del processo, si leggono queste cose. Questa difesa cercherà di dimostrare che probabilmente Lotti non solo non ha, detto, non ha detto tutto, ma forse ha fatto anche qualcosa di più di quello che ha detto. Fra i vari riscontri viene anche indicata la famosa telefonata che viene intercettata tra il Lotti e la Ghiribelli. Ricordo che in questa telefonata, che è di, di gennaio del 96, e la Ghiribelli dice a Lotti «Ma eh, non ci si può fermare neanche a pisciare, l'ha detto tu». E Lotti dice, eh, cioè, insomma, Lotti praticamente ammette, no? cioè, Lotti eh, disse alla Ghiribelli che le, gli aveva subito dopo le sue, le sue, i suoi interrogatori del dicembre, ma non è che sei, sei tu che eri lì fermo eh, quella sera a scopete, lui disse, eh, non ci si può fermare neanche a pisciare, eh, era un'ammissione eh, questo fatto, no? era un'ammissione. Ma vediamo cosa ne pensa Pepi. Questo difensore non è abituato a nascondersi dietro nessun dito, cioè lui dice io non posso eh, disconoscere questo fatto, c'è questa dichiarazione, ma cosa dice questa dichiarazione, questa conversazione? Parla e dice che Lotti era lì, ma da questo a dire che c'era anche Vanni il discorso è molto lungo e questa sarebbe stata secondo me la linea di difesa corretta, cioè Lotti è stato visto, è, stato, è andato a Vicchio con la Nicoletti, Pucci ha detto che era con lui a Vicchio a vedere la panda, è stata vista la sua macchina sotto scopeti, sì, ma è stata vista quella di Lotti, è, è sempre Lotti dentro questa storia, ma Vanni non c'era, eh, io penso che la linea difensiva logica sarebbe stata questa, non quella di dire non c'entra nemmeno lui, non c'entra Vanni ma non c'entra nemmeno Lotti, Lotti ci poteva anche entrare, l'importante era che non c'entrasse Vanni, anzi, è chiaro no, che l'accusa, la, per esempio, sul discorso del pomeriggio a Scopeti, l'accusa non aveva nessun interesse a sbugiardare Lotti, ma la difesa sì che ce l'avrebbe avuto un interesse a sbugiardarlo, a dire Lotti, ma lei l'hanno visto, perché è stato lì tutto quel pomeriggio? E invece no, la linea fu quella che Lotti quel pomeriggio non era lì, lì c'era qualcuno che era andato agli Are Crisna e aveva parcheggiato la macchina lì. Continuiamo con il discorso di Pepi. 
che Lotti ci possa essere stato e che abbia fatto anche più di quello che ha dichiarato, lo valuteremo in dibattimento sicuramente, attentamente, ma tutto questo non implica che ci fosse anche Mario Vanni, come non ci fosse negli altri fatti. Eh, allora, il dibattimento sarebbe stata l'occasione buona per eh, incalzare Lotti su questi elementi qua, dire sì, tu ci sei stato, ti hanno visto qui e tutto, ma chi mi dice che c'era anche Vanni e Pacciani? Sei tu che lo dici, non c'è nessun altro che lo dice. Non è che magari loro non c'erano e c'erete da solo. Cioè, io, in dibattimento, Lotti avrebbe dovuto essere incalzato su questa linea difensiva, a mio modesto parere. Cosa che sembrerebbe che Gian Gualberto Pepi avrebbe potuto fare. E noi adesso stiamo scontando questa visione di Lotti, scemo del villaggio, che è stata impostata a quell'epoca lì. Cioè, tutta la parte, tutta la branca della mostrologia che disconosce la verità giudiziaria si è adagiata su questa figura di Lotti, scemo del villaggio che è quella che è nata dall'impostazione della difesa Vanni se la difesa Vanni avesse avuto un'impostazione alla Gian Gualberto Pepi non si sa se sarebbe venuto fuori che Lotti era il mostro di Firenze ma forse oggi le cose non sarebbero così non ci sarebbero i soliti eh, faciloni, superficialoni che continuerebbero a dire che Lotti era troppo scemo a fare quegli interventi così inutili come fanno. Io penso che oggi saremo in una situazione diversa. Ecco, allora io penso che oggi ci potrebbero essere gli elementi, almeno da un punto di vista storico, per tirarsi fuori da questo luogo comune di Lotti che era assolutamente innocente, no? E pensare invece che Lotti potesse essere più colpevole di quello che era. E qui bisogna dire che c'è cioè, tutta questa parte di, 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 di mostrologia che invece ragiona su Lotti Scemo è, è lì che, 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 che frigge, che ha paura. Cioè ci sono delle vecchie cariatidi che sono lì, che hanno impostato su Lotti Scemo tutto il loro castello di, di, di supposizioni, che fanno video, che, che fanno conferenze e compagnia bella, e che di fronte all'ipotesi che invece Lotti fosse il mostro di Firenze, e eh, sono lì che, che tremano, perché cadrebbe tutto. Ora poi se ci mettiamo anche il fatto che c'è questa impronta, perché il discorso è, ci sono tante, tante ipotesi, no? tutte le, dico, le nuove frontiere de, 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 de la, eh, della mostrologia, cioè chi ha paura dell'ipotesi del chile dei due mondi? Quando mai potrà essere dimostrato che, eh, quando anche fosse vero, che eh, Zodiac era il mostro di Firenze? Chi ha paura dell'ipotesi di Palego eh, di, eh, dei gruppi armati? Quando mai si potrà dimostrare che c'erano questi gruppi armati? Cioè non è mai uscito niente, mai il minimo indizio, non c'è la minima pista che possa portare lì. Rimarrà sempre una discussione accademica quella, no? Quella del Chile dei due mondi e quella di, 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 di Palego. Tutte le considerazioni della vecchione su queste letterine che sarebbero state prese, che poi si sarebbe scoperto solo lei, l'avrebbe scoperto che era un messaggio di Zodiac. Cioè, a chi può far paura una cosa del genere? Non, fa, non può far paura, paura a nessuno. Invece il discorso di Lotti, sì. Mettiamoci nell'ipotesi che un'emittente un televisiva, un, un qualche, qualche, qualcuno di questi personaggi che presentano il crime eh, su, su, sulle reti, guardi un pochino, cioè, capisca un po' meglio questo discorso che c'è dietro, l'ipotesi che fosse Lotti l'assassino, senza fermarsi all'apparenza, come hanno fatto in diversi. Supponiamo che qualcuno dica, eh però, non è che magari sarà stato lui il mostro di Firenze, e magari si comincia a fare delle discussioni sopra, e magari si vada a fare quel confronto d'impronta della panda di Vicchio, che potrebbe essere proprio di Lotti, perché secondo me quell'impronta era di Lotti, e io non lo so, se, eh, io non credo che le impronte di Lotti non ci siano, le impronte di Lotti ci sono, ci, sa, ci devono essere, verrà fatto questo confronto prima o poi, io penso che questo confronto risulterà positivo, secondo me risulterà positivo, poi vabbè, può darsi anche che mi sbagli. Se dovesse risultare positivo questo incontro, cosa succede? Cioè tutti quelli che adesso sono lì che chiedono un lobolo facendo i video e che dicono l'ipotesi Lotti, eh, l'ho letto l'altro giorno, è una grandissima cazzata, è una grandissima cazzata, perché diciamo che tu sei contento che saresti contento se fosse una grandissima cazzata, ma se non lo è, le cose potrebbero andarti un pochino male. No? Io penso che siano in tanti ad avere questa paura. Comunque, direi che quello che dovevo dire per questo video l'ho detto. 
nei, nei prossimi video mh, non starò qui a eh, può darsi che debba affrontare il discorso di Omar Quatà, non so quello che scriverà. Lui io penso che abbia già cominciato male dicendo che la mia ricostruzione di Signa è un romanzo, è, è un romanzo, però mh, voglio vedere qual è il tuo di romanzo, no? È un romanzo, ma è un romanzo secondo me molto ben argomentato. Comunque, vediamo quello che lui dovesse scrivere, scriverà nel suo, se dovesse fare un articolo, e io dovrò, dovrò eh, esaminare anche quello. Però, in linea generale, nei prossimi video io cercherò di fare eh, tutto il percorso di Lotti, eh, da quando venne eh, tirato dentro fino a quando eh, venne processato, cercando di capire il perché dei suoi comportamenti e chiedendo a chi... Eh, che è scettico perché si sarebbe comportato in un, certo, in un certo modo se fosse stato innocente. Per il momento vi saluto.